Всем привет! Приветствую вас на канале Zotos Family. И сегодня я продолжаю свой отчет, по-моему, уже седьмой, по вышиванию своей деревеньки. Прям работа идет семимильными шагами. Я закончила третий домик. Вот, а, вот как видите, закончила третий домик. Начала уже практически у меня вышита мельница. И вот, вот этот вот домик у меня с башенками уже тоже на следующей неделе пойдет в процессе. А, Зеленая деревенька это Адум. А, Но ну, это оригинальный набор. Вот размер готовой работы будет 163 на 27 сантиметров. Ну, вышивается она очень легко. Я вот когда передвигаю, снимаю со своего станка и показываю полный набор. Вот, соответственно, сейчас, когда я досниму, я опять накручу на свой станочек перевернутый, и она будет у меня вышиваться дальше. Потихонечку, помаленечку, каждый день, по чуть-чуть. Но я вышиваю, сразу вышиваю бэкстич, чтобы потом не возвращаться. Так что получается к концу будет сразу готовая работа. А еще, еще я начала набор, который я очень-очень давно, ну не давно хотела, но я уже, когда рассказывала о его покупке, я рассказывала про эту примету. Я начала вышивать вот а, викторианский шарм. Потихонечку, помаленечку. Вот хотела на нем остановиться. У меня, ну, небольшие продвижения, так скажем. Вот у меня а, немножко фона. И я начала домик, потому что фон вышивать очень-очень скучно. Он здесь однообразный, темно-синий. Вот. И он идет очень-очень много, очень-очень долго. Вот можно вот здесь посмотреть. Ну, здесь вот практически все это одним цветом. Только разбавление облачками. Вот эти вкрапления это звездочки, которые будут э, вышиваться сверху. Ну, довольно-таки тяжело вышивать один фон, поэтому я начала вышивать домик, сам домик. И, соответственно, ну, когда вышиваю домик, я одну-две ниточки вышиваю фон, и получается очень даже разнообразненько. По поводу ниток. Э, заказывала я, и повторюсь, на AliExpress этот набор. Э, как бы все хорошо, все прекрасно, ниточки... Ну, не знаю, хорошие, не хорошие. Но когда я начала вышивать, оказалось, что все-таки это не хлопок. Я не знаю, что это, но это явно не хлопок. Это далеко от ДМС качества. Нитки лохматица. Вот, так скажем. Ну, в общем, если я, например, ДМС, я брала бы целиком вот эту вот ниточку, двойную, то есть одну и вторую, и вышивала бы длинную. Я вообще люблю длинными нитками вышивать. То в этом случае... Длинными нитками нитка рвется, то есть она лохматится и рвется. В итоге приходится по одной ниточке, вот получается в двойном, но вышивается в две нитки, получается вот такая вот коротенькая, не очень я люблю. Вот другие нитки, которые вот я взял, это вот по поводу темно-синего. Не знаю, может такая особенность именно темно-синего, потому что я вышивала уже вот коричневый, белый, светлый. Там другое качество. Не знаю почему. Вот другое качество. По-другому там. Ну, вот я вышиваю, они на ощупь другие. Более, как бы так скажем, приятные. Не знаю. Ну, может разные, разный состав ниток. Ну хотя странно для вышивки разный состав. Ну, в общем, все очень довольно-таки странно. Вышивать я на начала. Вышивается тоже довольно-таки легко, быстро. Вот домик уже начался. Думаю, все вот... Все упирается в фон. Если бы вот был фон по, по разнообразнее, было бы гораздо интереснее. Вот. Так что вот такие у меня продвижения. Деревенька, конечно, у меня прям вот радует, радует, радует. Она очень волшебная. Вот, очень-очень быстро, легко вышивается. Причем вышиваешь, вроде бы кажется, что как бы какое-то черное пятно. А когда уже отходишь после вышивки, о, здесь колонны, здесь колесико. Очень-очень здорово вышивается. Прям вот рвусь домой, чтобы побыстрее-побыстрее приготовить ужин, разобраться с делами и часик повышивать. Вот. Так что вот такие вот продвижения, о которых я хотела рассказать, показать. Феечку, которую вышивает мой ребенок, но она немножко зависла. Я думаю, что попозже все-таки мне придется ее довышивать или как-то ей помогать. Может быть, самой вышивать дерево, а она, соответственно, будет потом вышивать феечку саму. Вот. Больше у меня никаких продвижений нету, ничего я больше не делала. 
ничего больше я не вышиваю, ни на что больше не хватает времени. Так что всем до новых встреч, будьте здоровы, вот, чтобы все-все было у всех хорошо. Пока-пока, увидимся в новом видео.